హలో అండి బాగున్నారు అందరూ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇప్పుడే నేను వేకప్ అయ్యాను సో ఈరోజు ఒక మంచి వెజిటేబుల్ దోశ మీకు చూపిద్దామని చెప్పి క్యాప్స్కము తర్వాత క్యారెట్ బీట్రూట్ సో మంచిగా ఫస్ట్ టీ పెట్టుకుంటానండి నేను ఈరోజు అంటే రెగ్యులర్గా కాఫీయే తీసుకోను నేను ఒకరోజు టీ తాగితే ఒకరోజు కాఫీ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే మనకి టీ పెట్టేటప్పుడు నేను అల్లం తర్వాత ఇలాచి ఖచ్చితంగా అవి రెండు క్రష్ చేసి టీలో వేసుకొని తాగుతాము అంటే నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి కాఫీ మార్నింగ్ టైం మంచిగా వేడి వేడి కాఫీ పెట్టుకొని తాగుతాము అనమాట అది అనమాట మా సీక్రెట్ అయితే మార్నింగ్ టైము ఇప్పుడైతే మాత్రం ఫస్ట్ నేను టీ ఎలా పెడతానో చూపిస్తాను మీకు వచ్చేసేయండి సో ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న అల్లం అల్లం ముక్క చిన్న అల్లం ముక్క ఇలాచి తీసుకుంటాను అంటే అది కూడా అంత ఎక్కువ తీసుకునండి ఎంత తీసుకుంటారు మేము ఇద్దరం కాబట్టి పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే తీసుకుంటారు అల్లమును ఇలాచి ఎక్కి చాలా ఇష్టం ఒక్కొక్కసారి మమ్మీ షార్ట్ అని చెప్పని అంటారు సో చూసారండి నేను తీసుకున్నది అయితే ఒక త్రీ తీసుకున్నాను మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారో చూసుకొని అలా తీసుకోండి ఈ సైజ్ వన్ సెంటీమీటర్ అనమాట తొక్కు తీసేస్తానండి ఫస్ట్ ఎందుకంటే అక్కడక్కడ మట్టి ఉంటుంది కదా చాలామంది స్కిన్తోనే వేస్తారు నేనైతే మాత్రం కొంచెం తొక్కు తీసేసి వాష్ చేసి శుభ్రంగా అవసరమే లేదు అయిపోయింది ఇది ఇది మాత్రం క్రష్ చేయాలి సో ఇలా అనమాట సౌండ్ వచ్చే దేవుని పోతు సో అయిపోయింది అల్లం ఇలా వచ్చింది సో మీరు కూడా చేయండి బాగా మరుగుతున్న వాటర్లో అల్లం ఇలా చేయాలండి నేనైతే అలాగే వేస్తాను చూసారు కదా అలా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట వాటర్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ టీ పొడి టీ పొడి బాగా అలా బాయిల్ అవ్వాలి అప్పుడు బాయిల్ అయిన తర్వాత టీ పొడి బాయిల్ అవుతూ ఉంటే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నేను షుగర్ వేసాను ఎక్కువ వేయాలి అలా మంచిగా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు సో నాకు ఎంతవరకు అవసరమో ఆ వంటింట్లో ఒక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకున్నాను చూడండి మాకైతే ఇలా ఉంటాయి మనకి ఇండియాలో అయితే పొద్దున్నే పాలు వాళ్ళు వస్తారు కదండి లేదు అని అంటే పాల ప్యాకెట్లు కొనుక్కుంటాం మనం ఓకే చక్కగా అది ఒక వన్ టూ సెకండ్స్లో బాయిల్ అవుతుంది సిమ్లో పెట్టాను సో టీ అయిపోతూ ఉంటుందండి మరుగుతూ ఉంటుంది అంతలో నేను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను తీసుకుంది ఏంటంటే ఒక క్యాప్స్కమ్ అండి ఈ క్యాప్స్కమ్ చూసారా ఎంత బాగుంది అసలు
कैपकम चूस लपना लेदा ची वाको कैपकम कोवाले इला चक्कर पीसेस पीसेस अट्लावन सारी कैप्स को मेत पड़पता दिन वाले वाटर वाल वातावरण वाल बेतदी आ टाइम इला चीस कटे चाल सन्टी अल्लम इलाची वेस चक्कर मी च असल स्मेल स्मेल असल मार्न पिल ब्रेड का ब्रेड तीस दोस का दोस अपड़क वेड़वे वेस पड़ता पिल की गैडक अफकोर्स गैडक चुका टेस्ट की मीकिष्ट अल्लम वे दिन मीद अड़क कारम तगलेंटे चूसर जस्ट लाइक चिटकड़ अटार कदमी चिटकड़ मैं क्यारे गार सारी गारडन पड़ने बीट्रूटी बीट्रूटे निजें चाल इष्ट असल चाल मंदिर अटार आयरन तक कबीसहार दाक बेटर बेस्ट वे बीट्रूटी असल दी मिंदी ले ना चापिंग बोर्ड कलर मारी पीस असल वेजिटेबल अजेदे बीट्रूटे कलरा इला चेत के मैं कड़पते एंत ब्लड असल कल की अंटी असल बाॉडी में उ प्रती आर्गा चाल बेस्ट यूजफुल बीट्रूटी प्रती रोजूर फुटो वेट चूस हास्पल के वेल तेजी चिंल की पेदवा पेद वैस पड़वा अम्मल की तातल की अंदर की चाल चाल बेस्ट बेस्ट वे अटे चूसर वाश्ना कलर पोदी ये बीट्रूट चाल एक्सपेवी जर्मनी में मे गारडन चाल जाग्रत दी पंस्त नैन चूसर कदा गारडन बीट्रूटे एक् चूस बीट्रूट कंटी गारडन सो इपड़ो क्यारे इलांट कल असल चला हापी ना इला पटको इलांटे वे चक्स फोर इंग्रीडेंट्स उ कैपकम क्यारे बीट्रूट चल्ला मुक्की इपड़ दोसा रही टी अच्छे मत चक्कर मरूत मार्निंग पुट पिल वेकअप तरह नग्सा चूड़ी सिग्नल वे चिंल की बाॉल एग्स पटी चाल मंजी कल की 
ఏత చక్కగా మంచిగా మరుగుతుంది మార్నింగ్ పూట పిల్లలకి అయితే మాత్రం మంచి ఎగ్స్ అండి చాలా అసలు చాలా హెల్దీ మార్నింగ్ బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ బ్రెడ్ జామ్ ఇవన్నీ వేసుకొని తింటారు లేదు అని అంటేనేమో నేను ఇట్లా దోశ వేసి పెడతాను పిల్లలకి మంచి చాలా హెల్దీగా ఉండాలి అని చెప్పి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నానండి అయితే ప్రణాళికి అంతకుండా నేను ఎక్కువగా పొలం నువ్వులండి దోశ పిండిని టూ డేస్లో అయిపోవాలి నాకు మళ్ళీ తాట మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మిక్సీలో మళ్ళీ పా పట్టి ఉంచుతారు పిండి బీట్రూటు క్యారెట్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి క్యాప్సికము ఆనియన్స్ కావాలంటే ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోండి ఆనియన్స్ ఎంత బాగుందో కదండి అసలు సరే ఎంత బాగుందో అసలు కలర్ఫుల్గా నాకు చాలా ఇష్టపడి ఇట్లా వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ చేసి వేసుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అసలు పిల్లలకి కూడా చాలా లైక్ చేస్తారు చిన్నపిల్ల చిన్న పిల్ల ఉన్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు హెండ్రిక్ అసలు తినేవాడు కాదు అటు ఊరికి ఏడ్చేవాడు నాకు వద్దు నాకు వద్దని సో బాల్స్ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయి చక్కగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వచ్చిన తర్వాత హీ సో లైక్ ఇట్ అనమాట చాలా ఇష్టం బటర్ అండి బటరు మీకు ఉంటే వేసుకోండి ఎందుకంటే పిల్లలకి చాలా మంచిది అని చెప్పని వేస్తున్నాను నేను నాకు ఉంది ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్లో కూడా చిన్న బటర్ ఇలా ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేస్తే ఏమైందంటే అవి లోపలికి ఇవ్వింగ్ వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ మీరు ఇట్లా తిరగవేసినప్పుడు అటు ఇటు పడిపోవన్నమాట ఇలా ప్రెస్ చేస్తారు ఇక్కడ అయితే మాత్రం అయిపోవడ అయిపోవడానికి వచ్చింది వేడి వేడి టీ బాగా గొంతు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇట్లా చాయ్ చేసుకోండి మీరు ఇంట్లో మార్నింగ్ అప్పుడు ఈవినింగ్ అప్పుడు మాత్రం మీకు అలవాటు ఉంటే మాత్రం ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకోండి ఈవినింగ్ మిల్క్ టీ ఏంటంటే అంత కడుపుకి అంత మంచిది కాదు డైజెషన్ అంత మంచిగా ఉండదు నైట్ టైం కానీ ఈవినింగ్ టైం కానీ మీరు ఈ టీ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం కొంచెమే తీసుకోండి ఎందుకంటే మిల్క్ ఉంటాయి కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు అయితే చిన్నపిల్లలకి అయితే డైజెషన్ ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది కాబట్టి తీసుకున్నా కూడా ఏం ప్రమాదం అయితే లేదు నాకు తెలిసింది అయితే ఇదేనండి ఏమనుకోవద్దు సో చూడండి అయిపోవడానికి వచ్చింది ఈ దోశ
దోసలేసినప్పుడు ఇంకా చట్నీ ఏదైనా చేయరా అక్కడ అంటే చేయను చేయనండి నేను చట్నీ ఏమి ప్రత్యేకంగా ఏం చేయను మసాలా కారం ఉంది పైన చేస్తే ఈ వెజిటేబుల్స్కి లైట్గా మసాలా కారం వేసేస్తాను నేను ఇది యాజ్ ఇస్ లైక్ కర్రీలాగే ఉంటుంది కాబట్టి అంత అవసరం ఉండదు కొంచెం అంత మసాలా కారం వేసాను నేను మా అమ్మ పంపించింది మసాలా కారం ఇలా పెరిగేస్తే మంచిగా ఇలా కాలాలి అనమాట అప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వెజిటేబుల్స్ మొత్తం కూడా ఈ బటర్లో చక్కగా కుక్ అవుతూ ఉంటుందండి మంచిగా నీట్గా కుక్ అయిన తర్వాత అప్పుడు తీసేద్దాం చక్కగా అసలు ఛాయ్ చూడండి మరుగుతూ ఉంటే ఈ ఫోగ్ ఎలా వస్తుందంటే చాలా బాగుంది అసలు మార్నింగ్ పూట టీ పెట్టినప్పుడు గ్యాస్ చాలా ఎర్లీగా లేస్తారు అసలు ఆ స్మెల్కి నేను చాలా ఇష్టం అనమాట అట్లా అల్లమును ఇలాచి అవి మరుగుతా ఉంటాయి ఆ ఫ్లేవరు ఆ స్మెల్ చాలా ఇష్టం అసలు బీట్రూట్ మీరు గమనించారా బీట్రూట్ వేసినప్పుడు ఎంత బాగుందో అసలు బీట్రూట్ వేసేసరికి కలర్ కలర్గా అసలు ఏమైనా కలర్ కనబడుతుందండి అసలు తింటా ఉంటే కూడా చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇష్టం అసలు ఇట్లా కలర్ కలర్గా పిల్లలకి చేసి చక్కగా పెట్టండి అసలు చట్నీ అని మళ్ళీ చట్నీ జోలి అవసరం లేదు మీకు హెవీ వర్క్ అయిపోతూ ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇట్లా చేసి ఒక బాక్స్లో పెట్టి పంపించండి ఎంత హెల్దీలో వేడి వేడిగా పొగులు వస్తున్నాయి పిల్లలు పడుకున్నారండి ఇంకా పిల్లలు లెగలేదు ఇంత మార్నింగ్ లెగరు అంత ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లెవెల్కి లెగుతారు అనమాట నేనంటే ఫైవ్కి లెగుతారు కాబట్టి ఈ టైంలో లెగరు అనమాట పిల్లలు షాపింగ్ బోర్డు కూడా అంత కలర్ అయిపోయిందంటే చూడండి ఎంత కలర్ అయిపోయింది అసలు చెక్కదండి ఇది షాపింగ్ బోర్డు కలర్ కొంచెంత బటర్ ఇంక ఎక్కువ కావాలన్నా ఎక్కువ వేసుకోండి మసాలా కారం అంతా ఈ దగ్గర స్పెక్ చేసి
ఈ దోశ మాత్రం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తెలి తీసేసి వేరే ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేస్తాం చాలా బాగా కుక్ అవుతుందండి బటర్లో బటర్ వేసాను కాబట్టి వెజిటేబుల్ కరెక్ట్గా మంచిగా అసలు గ్రిల్ అవుతాయి అనమాట వెజిటేబుల్స్ ఇట్లా వేసిన తర్వాత ఏమన్నా అవుతుందా వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇందులో తీసాను టీ కూడా అయిపోయిందండి వేడివేడి టీ ఈరోజు ఇదండి చక్కగా దోశ చేశాను నేను మీకోసం మీరు కూడా తప్పకుండా పిల్లలకి చేసి పెట్టండి ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా ఈ దోశ అయితే మాత్రం చాలా హెల్దీ అండి నేనైతే ఇందులో క్యారెట్ చూసారు కదా క్యాప్సికమ్ వేసాను క్యారెట్ వేసాను తర్వాత చక్కగా వాటిని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసాను పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కట్ చేయకండి చిన్నపిల్లలకి ఇష్టం ఉండదు ఇలా తీసి పడేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా స్క్రే ఇట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే మీ దగ్గర ఉంటాయి కదండి వంట కదా నా తర్వాత కొనుక్కుంటారు కదా ఇట్లాంటిది అయితే చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది చక్కగా ఇట్లా క్రష్ చేసేసి పైన వేయండి అసలు చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా టేస్టీగా పైన నేను మసాలా కారం వేసాను కాబట్టి మసాలా స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి తింటూ ఉంటే కూడా మార్నింగ్ మార్నింగ్ బటర్లో చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే మీ స్టైల్స్లో చేస్తూ ఉంటారు టిఫిన్లు మార్నింగ్ పూట నాకు ఇది అలవాటు రాయి ఇలా అలవాటు అయిపోయిందని ఇది కూడా ట్రై చేసి చూడండి కొత్తవి కూడా ఒక్కొక్కసారి ట్రై చేసి చూడటం బట్టి ఏం కాదండి చాలా వెరీ వెరీ గుడ్ హెల్త్ పిల్లలకి మీ ఫ్యామిలీకి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మంచి 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 వీడియోస్ మీకోసం డెఫినెట్లీ నేను ట్రై చేసి చూపిస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సపోర్టింగ్ మంచిగా గ్రో అవుతుంది నా ఛానల్ అయితే నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మీరు ఇచ్చిన పుషింగ్ అసలు నేను స్టార్టింగ్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఆ టైంలో నాకు హెల్త్ బాగోలేక ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి త్రీ వీక్స్ అవుతుందండి అసలు ఈ త్రీ వీక్స్ నుంచి ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్ చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఒక ఫ్యామిలీ అయిపోయారు నాకు ప్రతి విషయం కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మంచి ఫ్యామిలీ దొరికింది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ మై ఛానల్ సో ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయాలండి ఇంకా పిల్లలు లేసే టైం అవుతుంది నాకు ఉంటానండి బాయ్ అండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీకు మంచి కామెంట్ చేయండి నాకు కూడా మీరు కామెంట్ చేసినప్పుడు నేను కూడా మీకు డెఫినెట్లీ కామెంట్ చేస్తాను ఎందుకంటే యూ రెక్స్పెక్ట్ మీ ఐ రెక్స్పెక్ట్ యూ మీరంతా రెక్స్పెక్ట్ చేసి మీ టైం నా కోసం పెట్టి ఆ టైంకి నాకు కామెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీగా మీరు ఇచ్చిన కామెంట్కి డెఫినెట్లీగా నేను ఆన్సర్ చేస్తానండి ఐ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ఇండియన్స్ అండ్ జర్మన్స్ వరల్డ్ వైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సపోర్టింగ్ టు మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ బ్లెస్సింగ్ టు మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్స్ అసలు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కూడా తక్కువేనండి ఆ ప్రేమకి మనం ఆ ప్రేమను కొనలేము అసలు ఎంత ప్రేమ చూపిస్తారంటే అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కామెంట్స్ చదువుతూ ఉంటేనే ఒక్కొక్కసారి నాకు ఐ రియలీ ఎమోషనల్ అనమాట అసలు అంత బాగా కామెంట్ చేస్తున్నారు నా కోసం అట్లా రాస్తున్నారు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు లెటర్ ఏదన్నా ఊరు నుండి వచ్చిందంటే ఆ లెటర్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందంటే అసలు ఎంత మంది చదువుతూ అందరూ కూర్చొని ఏ లెటర్ వచ్చింది చదవలే దొరక అంటే అది తీసి చదివేదాన్ని మా ఆంధ్రాలో మా ఆంధ్రాలో చాలామందికి లెటర్స్ రాసేవాళ్ళు నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా మే సెలవులకి వెళ్ళినప్పుడల్లా దొరకా లెటర్స్ చదవ అని చెప్పని ఇచ్చేవాళ్ళు అది చదివి వినిపిస్తే వాళ్ళు ఎంత ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా అయ్యేవాళ్ళు అసలు ఇక్కడ పాలకొల్లు నుంచి విజయవాడ నుంచి లెటర్ వచ్చింది పాలకొల్లకి విజయవాడలో పిల్లలు పనిచేస్తున్నారంటే ఒక లెటర్ రాసేసేవాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ కార్డు తర్వాత ఇంకా ఎల్లో కలర్ కార్డ్స్ ఉండేవి 
ఆ లెటర్స్ రాసిన తర్వాత నాకు మా ఊరు నుంచి నాకు అలవాటు అయింది ఆహా మేము కూడా లెటర్ రాయొచ్చు అట్లా నేను మా తమ్ముడు వాళ్ళకి లెటర్ రాసేదాన్ని చిన్నప్పుడు సో ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత ఫోన్లు మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోయింది అసలు లెటర్ అంటే లెటర్ అంటే అసలు ఆ వార్డ్ అంటే నాకు అంత ఎమోషనల్ అనమాట సో అందుకనే ఎవరైనా కామెంట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీగా వాళ్ళు నాకు లెటర్ రాశారు కాబట్టి నేను మీకు లెటర్ రాయాలి కదా అందుకనే నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను ప్రతి కామెంట్కి అది ఏదో వ్యూస్ పెరుగుతాయి ఏదో సబ్స్క్రైబ్ పెరుగుతాయి కాదు నథింగ్ టు ఆల్ నాకేమీ లోట్లేదు జీజస్ బ్లెస్సింగ్ టు మీ అండ్ మై చిల్డ్రన్స్ ఐ లవ్ టు ఫ్యామిలీ ఐ లవ్ టు ఆల్ అది అండి అసలు అసలు విషయం ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా లెటర్ రాసినప్పుడు దానికి రిప్లై రాయటం నాకు అలవాటు అయింది అట్లా ఆ దానివల్ల ఏంటంటే నిజంగా మీతో పని చేయించుకుంటూ మాట్లాడతాను నేను ఆ లెటర్స్ వల్ల నాన్ చనిపోయినప్పుడు మా ఉభయ అంకులకు కూడా నేను లెటర్ రాసాను అనమాట జర్మనీకి మా నాన్నగారు చనిపోయారు అని చెప్పి అసలు హీ హీ రియలీ ఎమోషనల్ మా నాన్నగారు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉభయ హెస్సే అని చెప్పి జర్మనీ ఆయన నాకు లెటర్ రాశారు దుర్గ నేను డెఫినెట్లీ ఐ విష్ యూ టు యూ ఫ్యామిలీ డెఫినెట్లీ ఐ విజిట్ యూ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి ఆ మా దగ్గరికి మాకు విజిట్ చేశారు విజిట్ చేసిన తర్వాత మా కుటుంబ రావు అంకులు వాళ్ళ హౌస్కి రమ్మన్నారు మమ్మల్ని అక్కడికి మేము వెళ్ళాం మమ్మల్ని విజిట్ చేసి మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే మా ఫాదర్ చనిపోయారు నాకు ఏదైనా జాబ్ చూడండి జర్మనీలో అదే నేను చెప్పింది అప్పుడు మా అంకులు అన్నారు లేదురా జర్మనీలో జాబ్ చేయాలంటే విత్ అక్కడ ఫ్యామిలీ అనేది ఉండాలి కరెక్ట్గా ఎవరో ఒకళ్ళు మంచి ఫ్యామిలీ అనేది ఉండాలి ఇంత సెన్సిబుల్గా నువ్వు పెరిగి అక్కడికి వచ్చి జాబ్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ జర్మనీ అంటే అమెరికా అయినా జర్మనీ అయినా ఇండియా అయినా ఈక్వల్ ఇండియా అయినా మన పిల్లల్ని పక్క ఎవరింటికన్నా పంపిస్తున్నాము అని అంటే అక్కడ ప్రొటెక్ట్ అనేది ఉంటేనే మనం డేర్ చేసి పంపించాలి ఆడపిల్లల ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు అని అంటే మన పిల్లల్ని మన దగ్గర పెట్టుకొని పెంచుకోవడమే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది నా పిల్ల నాకు పిల్లలు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ కెరియర్ వాళ్ళ సేఫ్టీ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఓకే మమ్మీ ఐ విల్ గ్రో అప్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన పిల్లలకి టీచ్ చేయకండి వాళ్ళకి అంతా తెలుసు ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత చాలా వరకు ఎలా ఉంటుందంటే పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ మీద డిపెండెంట్ అవ్వద్దు ఏదన్నా జాబ్ చేసుకోవాలి అనంత ఫోర్స్లో ఉంటారు లేదంటే లే లైఫ్లో ఏదో ఒకటి సెటిల్మెంట్ అవ్వాలి సెట్ అవ్వాలి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలి అలా ఉంటుంది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత నాకు అంతే కదా నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలి అని త్రివేణి జూనియర్ కాలేజీలో ఒక వన్ ఇయర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అనుకుంటండి రెగ్యులర్గా అక్కడ పనిచేశాను నేను ఫస్ట్ ఎకనామిక్స్ తర్వాత అకౌంట్స్ సార్ మహేష్ సార్ అనుకుంటా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు జాబ్ ఇచ్చారు అక్కడ నేను వర్క్ చేశాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అప్పుడు ఏంటంటే మా మదరు ఇంటికి పెద్ద అమ్మాయి కదా పెళ్ళి అయిపోవాలి ఇరవై ఐదు వస్తున్నాయి ఇరవై ఆరు వస్తున్నాయి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి మ్యారేజ్ అయిపోవాలి పాపకి మ్యారేజ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది అవన్ని సంబంధాలు చూడటం అంటే నాకు ఇక రోజుకి చాలా మ్యారేజ్ మ్యాచెస్ అండి అమ్మ అయితే ఏదో ఒక సంబంధం తీసుకొచ్చి ఇచ్చుడు ఇచ్చుడు ఈ ఫోటో ఇచ్చారు ఈ ఫోటో ఇచ్చారు ఇచ్చుడు ఇచ్చుడు అని చెప్పి చూపించేది అసలు నేను తిట్టేదాన్ని ఏ అమ్మ అంత భారం అయిపోతున్నానా నేను అని చెప్పి కాకపోతే మా అమ్మ ఇంటెన్షన్ కూడా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక వయసు వచ్చిన పిల్లకి ఆ వయసుని తల్లి తండ్రి అర్థం చేసుకొని ఆ టైంకి మ్యారేజ్ అనేది చేసేయాలి వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు కదా ఇంకా చిన్నపిల్లలు అని చెప్పేసి అని మనం ఇలా పట్టుకుని ఉన్నామంటే వాళ్ళ లైఫ్ని స్పాయిల్ అయిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ ఆ టైం వచ్చింది ఈ టైంకి పాపకు పెళ్ళిడు వచ్చింది అని అంటే అప్పో సప్పో చేసి మన ఇండియాలో పెళ్లి చేసేస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే జర్మనీలో ఇక్కడ చేయరని కాదు ఇక్కడ కూడా పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తారు మ్యారేజ్ టైంలో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా పెరగడం వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోద్ది కాదు బాగా ఇండిపెండెంట్స్ డే ఇండిపెండెంట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు ఎదగడం అలవాటు అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే మ్యారేజ్కి ముందే వాళ్ళు లవ్ చేసుకొని ప్రెగ్నెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మ్యారేజ్ చేసేసుకుంటారు ఇంత కడుపేసుకొని పోయి మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు జర్మన్స్ లేదు అని అంటే చెప్తారు పేరెంట్స్కి 
మమ్మీ నేను లవ్ చేశాను నేను చేసుకుంటా ఒకవేళ పేరెంట్స్కి ఇష్టం లేదు అనుకో చూస్తారు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ వీడు స్మోక్ చేస్తాడు డ్రింక్ చేస్తాడు వీడు ఎలా పెంచుతాడు నేను మాకు ఇష్టం లేదు ఈ పెళ్ళి క్యాన్సిల్ అంటే ఓకే మమ్మీ బాయ్ అంటారు అంతే ఇంకా ఇంకా అక్కడ వే వే అక్కడ గొడవ పెట్టుకోవడము అక్కడ డిస్కషన్ చేయడము అక్కడ ఇంకేదో ఫైటింగ్ చేయడము ఫ్యామిలీ ఫైటింగ్ ఫ్యామిలీ మీటింగ్ ఏం ఉండదు జస్ట్ బాయ్ తర్వాత పేరెంట్స్కి అర్థమైపోద్ది సైలెంట్ కూర్చుంటారు ఆహా ఇది బాయ్ అందంటే రెండో రోజు అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి మా ముందు పెట్టేసింది అంతే నిజంగా అలా జరిగింది కూడా ఒకసారి పెళ్లి చేసేసుకున్నారు వచ్చారు చూపించారు మీరు ఇష్టపడి చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇది మా హౌస్ కాబట్టి మీరు ఉండొద్దు ఇక్కడ అసలు మీకు ఇష్టం లేకోకుండా మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం మీతో ఎలా కలిసి ఉంటారు అనుకున్నారు అమ్మ నాన్న అని వెళ్ళిపోతారు ఇంకా ఒక ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అంటే ఇయర్లీ కాదు జస్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడరు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లోకి ఈ తల్లిదండ్రులు కూడా వెళ్ళరు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పని పట్టించుకోరు మరి అంత కఠినంగా కూడా ఉండరు అది కూడా చూసాను నేను అంత కఠినంగా కూడా ఉండరు అసలు వీళ్ళు ఫోన్ చేయడం మాట్లాడుకోవడం ఈమెయిల్ చేసుకోవడం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం ఓకే ఓకే అయింది కమాన్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఫ్యామిలీతో అప్పుడు ఒక పెద్ద హోటల్ బుక్ చేసుకుంటారు ఒక మంచి రెస్టారెంట్ బుక్ చేసుకొని అక్కడ అందరికీ కార్డ్స్ ద్వారా ఇన్విటేషన్ పంపించి మా పాపకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ సో వీ సెలబ్రేటెడ్ ద ఫెస్టివల్ యానివర్సరీ ఇట్లా ఇలా చెప్తారనమాట వీ సెలబ్రేట్ ద ఫెస్టివల్ వీ ఇన్వైట్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఇన్విటేషన్ పంపిస్తారు అప్పుడు మేము అందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చక్కగా ప్రతి ఒక్క టేబుల్కి కూడా రిజర్వేషన్ సీట్ అనేది వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు మాది ఫాస్ట్ ఫ్యామిలీ దుర్గా ఫాస్ట్ సో ఫాస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫాస్ట్ అక్కడ ఒక ఫైవ్ చైర్స్ ఉంటాయి ఆ టేబుల్ మాకు రిజర్వ్ చేసి ఉంచుతారు చక్కగా డిన్నర్ అయిపోద్ది లంచ్ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ అలా అరేంజ్ చేస్తారు అప్పుడు ఈ కపుల్స్ వస్తారు అందరి ముందు రింగ్ ఇట్లా పెట్టుకుంటారు లేదంటే ఒక కావాలంటే ఒక పాస్టర్ని తెప్పించుకుంటారు అక్కడికి ఒక ప్రేయర్ చేయించుకుంటారు వాళ్ళతో రింగ్ పెట్టుకుంటారు అట్లా అయిపోద్ది మ్యారేజ్ ఇక్కడైతే మ్యారేజ్కి ఎంత సింపుల్గా వాళ్ళు ఫినిష్ చేసుకుంటారనేది ఇక్కడికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క మ్యారేజ్ ఒక ఒక పాఠం లాగా అనిపించింది నాకైతే హడావుడి పడిపోయి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇంత ఇంత బంగారం వేసి నేను చీరలు దానికి డిజైన్స్ దానికి కోన్ పెట్టేసి చేతికి ఫెస్టివల్స్ ఇవన్నీ పండుగలు జరిగేది ఇండియాలోనే ఇండియాలో నా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడైతే మాత్రం చాలా సింపుల్ మ్యారేజెస్ ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారు ఇండియన్స్ కూడా సేమ్ ఇదే కల్చర్ని ఫాలో అవుతారు ఎందుకు అంత హడా 